আসসালামু আলাইকুম আমি মুহশিরাত হাসানা বিজয় আজকে আমরা ডেন্টাল টাইমসের পক্ষ থেকে ডক্টর শারোয়ার বিপ্লব ভাইয়ের সাথে কথা বলবো আজকে দর্শক আপনাদের আগে থেকে জানিয়ে দেই আজকে আমরা এফসিপিএস পরীক্ষা সম্পর্কে জানতে যাব তা আপনাদের যদি কোনো কিছু জানা থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে কমেন্ট করে আমাদের সেটা জানিয়ে দিবেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আসসালাম আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো আছি তো ভাইয়া আপনার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে আচ্ছা আমার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি খুবই সিম্পল ফ্যামিলি একটা ছেলে আমি স্কুল কলেজ ছিল আমার সব পিস ঢাকায় সেটা হচ্ছে সরকারি বিজ্ঞান স্কুল অ্যান্ড সরকারি বিজ্ঞান কলেজ অ্যান্ড তারপরে আমি ডেন্টালে পড়ালেহা করেছি চিটাগাম মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটে আমার সেশন ছিল দুই হাজার আমি পাস করলাম বিডিএস পাস করলাম দুই হাজার বারোতে তারপরে ঢাকায় চলে আসি দুই হাজার চোদ্দোতে অ্যান্ড তারপরে পিজিটি করি দু হাজার চোদ্দো সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরালান ম্যাক্সিল বিশাল সার্জারি ডিপার্টমেন্টে অ্যান্ড তারপরে জানুয়ারি দু হাজার পনেরোতে এফসিপিএস পার্ট ওয়ানে চান্স পাই ওরালান ম্যাক্সিল বিশাল সার্জারিতে দেন শুরু হয় আমার পার্ট টু ট্রেনিং আর ওই বছরই দু সালের নভেম্বর মাসে রেসিডেন্সি পরীক্ষায় একদিন আমি উত্তীর্ণ হই এবং আবার চান্স পাই ম্যাক্সিল সার্জারি ডিপার্টমেন্টে এবং সেখানেই বর্তমানে আছি আমি বর্তমানে আছি ওয়ালা ম্যাক্সিল সার্জারিতে এম এস রেসিডেন্ট হিসাবে ফেস বিতে এই এই হচ্ছে আমার মোটামুটি ছোট একটা পড়ালেখার ইতিহাস তো ভাইয়া আজকে আমরা যে জন্য এসেছি আর কি তো এফ সি পি এস পরীক্ষা সম্বন্ধে আজকে আমরা আসলে জানতে চাচ্ছি আপনি যদি কিছু বলতেন আচ্ছা এফ সি পি এস এফ সি পি এস আসলে আমাদের বি সি পি এসের আন্ডারে একটা ফেলোশিপ ডিগ্রি বি সি পি এস ব্যাপারটা বি সি পি এস মানে হচ্ছে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন এটা অনেকটা হচ্ছে রয়্যাল কলেজকে ফলো করে তো রয়্যাল কলেজে এফ সি পি রয়্যাল কলেজে এই ধরনের ডিগ্রিগুলোর নাম হচ্ছে এফ আর সি পি এফ আর সি এস সেই অনুযায়ী আমাদের বি সি পি এস যে ডিগ্রিগুলো দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এফ সি পি এস এফ সি পি এস মানে হচ্ছে ফেলো অফ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন এফ সি পি এস ছাড়াও বি সি পি এস আরও এম সি পি এস এই ডিগ্রিটা মেনটেন করে বাট এটা ফেলোশিপ না এটা হচ্ছে একটা মেম্বারশিপ এফ সি পি এস দুইটা পার্টে ভাগ করা হয় পার্ট ওয়ান পার্ট টু যার মধ্যে পার্ট ওয়ান হচ্ছে তিনটা পেপার বিভক্ত পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার থ্রি যারা তিনটা পেপারেই সেভেন্টি পারসেন্ট করে মার্কস পায় তারা পার্ট ওয়ানে উত্তীর্ণ হয় আর পার্ট ওয়ানে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে চার বছর ওই সাবজেক্টে যে সাবজেক্টে চান্স পাবে চার বছর তার ট্রেনিং করতে হয় চার বছর ট্রেনিং শেষে তার পার্ট টু পরীক্ষাটা দিতে হয় এবং পার্ট টু পরীক্ষাটা যদি পাস করে একসাথে তখন সে টোটাল এফ সি পি এস পাস করলো বলে বিবেচিত হয় এই হচ্ছে আমাদের এফ সি পি এস সম্বন্ধে হ্যাঁ আসলে পরীক্ষাটা কেমন হয় কত ঘন্টার হয় এগুলো যদি বলতেন যে কত মার্কসের মধ্যে পরীক্ষাটা হবে এবং কত মার্কস আমার পেতে হবে পরীক্ষার মধ্যে তাহলে আমি চান্স পাবো বা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে পারবো এরকম আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে এফ সি পি এস এফ সি পি এসের বেলায় পাস মার্ক বলতে সেভেন্টি পারসেন্ট পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার থ্রি প্রতিটা পেপারে ইন্ডিভিজুয়াল সেভেন্টি পারসেন্ট করে মার্কস পেতে হবে তার মানে কি তিনটা পেপারে সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কস এবং প্রতিটা পেপার হয় একশো মার্কের পরীক্ষা সো একশোতে সত্তর আর এই একশো মার্কের পরীক্ষাটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেনের এম সি কিউ এটা থাকে সত্তর মার্ক পঁয়ত্রিশ দুগুণে সত্তর আর পনেরোটা কোশ্চেন থাকে হচ্ছে এস বি এস সেটা কেমন বলি সিঙ্গেল বেস্ট অ্যান্সার পনেরো দুগুণে তিরিশ এ হলো একশো এভাবে প্রতি পেপারে একশো করে তিনটা পেপারে তিনশো মার্কের পরীক্ষা হয় আর এই তিনশো মার্কের পরীক্ষার মধ্যে দুইশো দশ মার্ক দ্যাট মিনস হচ্ছে অ্যাভারেজে না প্রতিটাতে ইন্ডিভিজুয়ালি সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কস পেলে এফ সি পি এস পার্ট ওয়ানে পাস করে বিবেচিত হয় এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা থিং একটা সাবজেক্টে তিনটা পেপারের মধ্যে একটা সাবজেক্টে সে সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কসের তুলনায় যদি কম পায় বাট পঁয়ষট্টি মার্ক মানে প্রতি একটা সাবজেক্টে ধরেন কোনো একটা সাবজেক্টে সে পেপার ওয়ানে সে সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্ক বা সেভেন্টি পেলো পেপার টুতে সে সেভেন্টি পেলো বাট পেপার থ্রিতে যদি সিক্সটি নাইন পায় আলটিমেটলি সে চান্স পাবে না আবার ওদিকে ধরেন পেপার ওয়ানে সে পেলো সেভেন্টি ফাইভ পেপার টুতে পেলো সেভেন্টি ফাইভ বাট পেপার থ্রিতে সে পেলো সিক্সটি ফোর তাহলে কিন্তু চান্স পাবে না কিন্তু দেখেন এই 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 ক্ষেত্রে গড় করে কিন্তু দুইশো দশের বেশি হচ্ছে এবং সেভেন্টি পারসেন্ট কিন্তু গড় থাকতেছে কিন্তু না শর্ত হচ্ছে ওইটাই ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টে সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কস হতে হবে আর এখানে একটা ব্যাক আপের বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি কোন একটা
আর আরেকটা সাবজেক্টে পেলেন সর্বনিম্ন সিক্সটি ফাইভ তাহলে আপনি চান্স পাবেন মানে কি আপনি সর্বোচ্চ ব্যাক আপ পাবেন পাঁচ বাট একটা সাবজেক্টে ধরেন আপনি একটা সাবজেক্টে পেলেন নাইনটি আরেকটা পেলেন সিক্সটি ফোর এবং আরেকটাতে পেলেন সিক্সটি ফোর এবারও দেখেন ঘর করে দেখেন দুশো দশের বেশি হচ্ছে বাট এবার চান্স পাবেন না কারণ কি আপনি দুইটাতে ব্যাক নিয়ে ফেলছেন দুইটাতে কখনোই ব্যাক আপ যাবে না ব্যাক একটা সাবজেক্টে ওই একটা সাবজেক্টে ব্যাক আপ সর্বোচ্চ হবে পাঁচ এভাবে সহজ কথায় বলতে গেলে যে সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কস পেতে হয় প্রতিটা পেপারে এবং আলটিমেটলি এভাবে ইয়ে করা হয় আর পেপার ওয়ান মেইনলি হচ্ছে অ্যানাটমি ডেন্টিস্ট্রির বেলায় পেপার ওয়ানে অ্যানাটমির সাথে ওয়াল অ্যানাটমি ওরাল ফিজিওলজি এগুলো ইনক্লুডেড থাকে পেপার টু মেইনলি হচ্ছে ফিজিওলজি সাথে হচ্ছে ওরাল ফিজিওলজি বায়ো কেমিস্ট্রি এগুলো ইনক্লুডেড থাকবে অ্যান্ড পেপার থ্রি মেইনলি প্যাথোলজি প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি যেন হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওরাল প্যাথোলজি এছাড়াও ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টগুলো যেমন আমাদের ফাইনাল ইয়ারের ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট যেমন ম্যাক্সিলিফিয়াল সার্জারি অর্থোডন্টিক্স প্রোস্টোডন্টিক্স কনজারভেটিভ হ্যাঁ পেরোডন্টিক্স এসব সাবজেক্ট থেকেও মোটামুটি কোয়েশ্চেন এসে থাকে মোটামুটি আপনার গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে আমরা যেসব বিষয়ে পড়ে থাকি সব কিছু বিষয়ের বেসিক পার্টগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেনগুলো করা হয় আর পরীক্ষার টাইম পরীক্ষার টাইম হচ্ছে টোটাল এই একশো মার্কের পরীক্ষা কোয়েশ্চেন থাকে পঁচিশটা এম সি কিউ পঁয়ত্রিশটা এম সি কিউ আর পনেরোটা এস বি এ তার মানে টোটাল কোয়েশ্চেন হচ্ছে পঞ্চাশটা এই টোটাল পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেনের জন্য টাইম থাকবে একশো মিনিট মানে হচ্ছে এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট মানে কি প্রতিটা কোয়েশ্চেনের জন্য আপনি দুই মিনিট করে টাইম পাচ্ছেন প্রতিটা পেপারই বেলায় তার মানে কি পেপার ওয়ান একশো মিনিট পেপার টু একশো মিনিট পেপার থ্রি একশো মিনিট তার মানে কি টোটাল আপনার তিনশো মিনিটে পরীক্ষা হবে তিনটা পেপারে তিনশো নম্বরে এই এটা হচ্ছে টোটাল মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এরকম একটা মিসকনসেপশন আছে যে একটা ন্যূনতম নাম্বারের থেকে কম যদি পায় তাহলে সে আর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে পারে না এরকম কি কোনো নাম্বার আছে যে এত কম পেলে আর পরীক্ষা দেওয়া যাবে না আচ্ছা না এই সব ব্যাপারে আসলে কোনো একজাক্ট কোনো কোনো নিয়ম বা রীতিনীতি নাই বাট যেটা বলা হয়ে থাকে বিসিবিএসের পক্ষ থেকে যেটা হচ্ছে পাস মার্ক ফেল মার্ক কখনো বলা হয় না সো হ্যাঁ এটা আমি অনেকে জানি বা অনেকেই অনেকের অনেকে এটা জিজ্ঞেস করে যে ভাই কতটুকু পেলে আবার কত কম পেলে আবার দ্বিতীয়বারও পরীক্ষা দেওয়া যাবে না এরকম কিছু নেই সো অকৃতিকার্য হলেই সে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে পারবে আর এই তো তা মানে কি আপনি যদি কোনো সাবজেক্ট একটু বেশি খারাপ করেন ভয়ের কিছু নেই পরে আবার আবার পরীক্ষাটা দিতে পারবে टाइम আর ভাই আমাদের আসলে যারা আমরা ডেন্টালের স্টুডেন্ট রানিং আছি তাদের জন্য আসলে আমাদের প্রিপারেশনটা কখন থেকে শুরু করা দরকার এটা কি আমরা যখন পড়তেছি বা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এরকম সময় থেকে বা ইন্টারনি শেষ করার পর থেকে আসলে কখন থেকে শুরু করলে আমাদের এটা বেশি ইফেক্টিভ হবে এক্স্যাক্টলি এটা হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে আমাদের স্বপ্ন থাকতে হবে হ্যাঁ গ্র্যাজুয়েশন আমার মতে যে স্বপ্নটা এরকম হওয়া উচিত যে আমরা যখন গ্র্যাজুয়েশনে থাকব তখন আমরা স্বপ্ন স্বপ্ন দেখবো যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করব তাহলে আমরা ওই পর্যন্ত যেতে পারবো ফার্স্ট অফ অল অ্যান্ড সেকেন্ড থিং হ্যাঁ গ্র্যাজুয়েশনের সাবজেক্টগুলো নিয়ে তো পোস্ট গ্রাজুয়েশন সো গ্রাজুয়েশনের সাবজেক্টগুলো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট বাট যেইগুলো থেকে আসলে প্রতিটা সাবজেক্ট ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট বাট যেই সব জায়গা থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে বেশি জোর দেওয়া হয় ওই সাবজেক্টগুলো হচ্ছে যেমন ফার্স্ট প্রপের অ্যানাটমি খুবই বেসিক ভালো ভালো করে পড়তে হবে ফিজিওলজি খুবই বেসিক খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওরাল প্যাথোলজি এছাড়াও প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি অথবা ফাইনালের সাবজেক্টগুলো ওগুলো ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট বাট এই তিনটা হচ্ছে জাস্ট পিলার লাইক যে এই তিনটার উপরে ভিত্তি করেই মেইনলি পোস্ট গ্রাজুয়েশনের বেসিক পার্টটা দেখা হয় কারণ পার্ট ওয়ার্ড মেইনলি হচ্ছে বেসিক একটা পরীক্ষা যে বেসিকের উপর ডিপেন্ড করে আমি ক্লিনিক্যালি কতটুকু অ্যাপ্লাই করব বা অ্যাপ্লাই করতে পারবো সেটাই ইভ্যালুয়েট করা হয় এই পার্ট ওয়ান পরীক্ষার মাধ্যমে সো বেসিকটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সো গ্র্যাজুয়েশনে যারা যা বা যেসব স্টুডেন্টরা গ্র্যাজুয়েশনেই ভালো করতেছে বা ফার্স্ট বয়ে ভালো করলো সেকেন্ড বয়ে ভালো করলো তারা কিন্তু অবশ্যই পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এগিয়ে থাকবে সো তাদের প্রতি আমার এই জন্য আমার জুনিয়রদের প্রতি সবসময় একটা সাজেশন থাকে যে তোমরা গ্র্যাজুয়েশনটা ভালো করে করো তার মানে এই না যে ধরো অনেকের কোনো কারণে সাপ্লিমেন্টারি থাকলো তাদের বেলা পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্ভব না এটা কিন্তু না আমি আমার আবার ব্যক্তিগত কথা বলি আমার ফার্স্ট প্রফে দুইটাতে সাপ্লিমেন্টারি ছিল সেকেন্ড প্রফে একটাতে সাপ্লিমেন্টারি ছিল বাট আমি তো থেমে যাইনি হয়তো বা টাইম লাগে কিন্তু আমি তো পেরেছি আপনাদের দয়া আল্লাহ রহমতে সো আমি
এরা সবসময় মাথা রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ল্যাকিংস কাভার হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনার পোস্ট গ্রেজুয়েশন হবে না আপনি হয়তো ডাক্তার হবেন বাট ডাক্তার মানে আমরা বিডিএস পাস করব বাট মাথা রাখতে হবে এফ সি পিএস একটি স্পেশালিস্ট ডিগ্রি সো আপনি যদি স্পেশালিস্ট হিসেবে নিজেকে গড়ে রাখতে চান বা গড়ে তুলতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে ওরকম স্পেশাল নলেজ থাকতে হবে আর ওই স্পেশাল নলেজ ইভালুয়েট করার জন্যই বিসি পিএস এই ব্যবস্থা করে রাখছে যে এফ সি পিএস পার্ট ওয়ান এটি হচ্ছে মেন পরীক্ষা সো আমার মতে হতাশার কিছু নাই যারা ভালো স্টুডেন্ট যারা অনার্স পাচ্ছে বা রেগুলার রেগুলার স্টুডেন্ট বলবো তারা এই এই দৌড়ে বা এই রেস একটু এগিয়ে আছে তার মানে যারা আমার মতো পিছনের ব্যাঞ্চের স্টুডেন্ট তারা যে পিছিয়ে আছে ব্যাপারটা তা না তারা চেষ্টাগুলো পারবে জাস্ট ব্যাপারটা হচ্ছে নিজেদের চেষ্টা ইচ্ছাশক্তি এটি এটি আমি হ্যাঁ আপনার মতে কতক্ষণ ধরে পড়লে আসলে আমরা এটা চান্স পেতে পারি অনেকে দেখা যায় যে অনেক সময় ধরে পড়াশোনা করে অনেক বেশি পড়াশোনা করে তারপরেও সে চান্স পাচ্ছে না আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে খুব কম পরেও সে চান্স পাচ্ছে আসলে মিনিমাম একটা স্টুডেন্টের এফ সি পিএসএ যদি চান্স পেতে যায় তাহলে তার কতক্ষণ পড়তে হবে আচ্ছা এই ব্যাপারটা আসলে কাইন্ড অফ এরকম ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আমাকে এক গ্লাস পানি দেন আপনি কি করলেন একটা ফুল ফাঁকা একটা গ্লাসে এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে আমাকে আসলেন আমি এক গ্লাস পানি পেলাম পরে বার আপনি কি করলেন যে না একটা গ্লাসে অর্ধেক পানি আগে থেকে ফিল ছিল বাকি আপনি অর্ধেক নিয়ে দিন আমার কাছে আসলেন দিন কিন্তু আমি এক গ্লাস পানি পেলাম আর পরে বার আসলেন একেবারে একটা অলমোস্ট ফিল একটা গ্লাস একটু আপনি পানি অ্যাড করলেন দেন আমার কাছে নিয়ে আসলেন ব্যাপারটা হচ্ছে কি তিনবারই কিন্তু আমি ফাইনাল রেজাল্ট পাচ্ছি ফুল গ্লাস অফ ওয়াটার সো বিসিপিএস দেখবে আপনার ফুল গ্লাস অফ ওয়াটার আছে কি না বাট ব্যাকগ্রাউন্ডের যে হিস্ট্রিটা যে কারো বেলায় ফুললি ব্ল্যাঙ্ক ছিল কারো বেলায় পার্শিয়ালি ব্ল্যাঙ্ক ছিল আর কারো বেলায় মানে অলমোস্ট ফিল আপ ছিল এই জিনিসগুলো দেখবে না সো যে স্টুডেন্টের বেলায় যে স্টুডেন্টের রিসেটুয়াল নলেজ বা আগের থেকে প্রিপারেশন অলমোস্ট এইটটি পারসেন্ট ওর নাইনটি পারসেন্ট তার বেলায় টোয়েন্টি পারসেন্ট অ্যাড করতে হবে সো তার বেলায় প্রিপারেশনের জন্য সময় কম লাগবে বাট যে স্টুডেন্টের পোজ গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে এতটা ভালো প্রিপারেশন ছিল না বা নেওয়া সম্ভব হয়নি তার মানে কি টোটালি ব্ল্যাঙ্ক সো তার বেলায় অবশ্যই ডেফিনেটলি সময়টা বেশি লাগবে তার মানে কি একজন যদি যে নাইনটি পারসেন্ট আর এইটটি পারসেন্ট আগেই পড়ালেখা করে আসে তার বেলায় যদি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে পড়তে হয় ডেফিনেটলি যে হানড্রেড পারসেন্ট ফিল করতে চাবে তার বেলা অবশ্যই তার তুলনায় বেশি পড়তে হবে সেটা হতে পারে দশ ঘন্টা সেটা হতে পারে বারো ঘন্টা হোয়াট এভার ইট ইস ডিপেন্ড করবে কে প্রিপারেশন নিচ্ছে তার উপরে তার রিসিডুয়াল নলেজ বা প্রিভিয়াস প্রিপারেশন কতটুকু ছিল তার উপরে এটা একটা হচ্ছে প্রতিদিন পড়ালেখা আর কত সময় ব্যাপ্তি জুড়ে প্রিপারেশনটা হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কারণ দেখা যায় যে আমি দেখি আমার কিছু স্টুডেন্ট যেহেতু আমি একটা কোচিংয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত আসি সো কিছু স্টুডেন্ট দেখা যায় যে যারা ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে চান্স পেয়ে যাচ্ছে পোস্ট গ্রেজুয়েশনে আবার কারো কারো বেলায় এক বছর বা দেড় বছর সময় লাগছে তো সবার অনেকের কাছে এটা কোশ্চেন ভাই এরকম রকম ভেদটা কেন হ্যাঁ রকম ভেদটা কেন হচ্ছে জায়গাটা ওই জায়গায় যেসব স্টুডেন্ট আগে থেকে নাইনটি টু এইটটি পারসেন্ট আগে থেকে ফিল করে আসছে ও তো খুব দ্রুত শেষ করে ফেলবে সো ওর জন্য টাইম পিরিয়ড ছয় থেকে আট মাস বাট যার বেলায় আগে থেকে প্রিপারেশন ছিল না ধরা অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাং ছিল তার বেলা তো অবশ্যই এক থেকে দেড় বছর বা দুই বছর যদি লাগে আমি অবাক হবো না সো ডিপেন্ড করবে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে প্রিপারেশন কতটুকু ছিল আমরা কি পরিমাণ রিসিডুয়াল নলেজ নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি এই আর কি তো অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ যদি আমি ইন নার্সেল বলতে চাই যে অ্যাভারেজ মোটামুটি আট থেকে দশ ঘন্টা প্রতিদিন টানা ছয় থেকে আট মাস যদি পড়ালেখা করে তাহলে বলা যায় যে পোজিয়েশনের জন্য একটা একটা ভালো একটা প্রিপারেশন হচ্ছে বাট এরপরও নিজের প্র্যাকটিস নিজের লাখ অবশ্যই আল্লাহ তালা রহমত অবশ্যই লাগবে এর উপর ডিপেন্ড করে আর এফ সি পিএসএ আমরা শুনেছি নতুন অনেক প্রস্তাবনা এসেছে কিছু চেঞ্জও এসেছে আসলে কি কি চেঞ্জ এসেছে সে বিষয়ে আমরা জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ চেঞ্জটা প্রথমেই বলবো যে একটা গুড নিউজ একটা বড় একটা গুড নিউজ সেটা হচ্ছে এফ সি পি শুরু হওয়ার পর থেকে এই গুড নিউজটা ছিল না তাহলে গুড নিউজটাকে বলি আর সেটা হচ্ছে বিসি পি এস থেকে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি ওনার একটা প্রস্তাবনা বা একটা প্ল্যান প্ল্যানিং করেছেন যে এরপর থেকে বেটিস হচ্ছে জুলাই সেশন থেকেই যারা এফ সি পি এস পার্ট ওয়ান পাস করবেন তারা এফ সি পি এস পার্ট টু ট্রেনিং পিরিয়ড দ্যাট বিশেষ হচ্ছে চার বছর ট্রেনিং পিরিয়ডে প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা করে স্যালারি পাবেন 
তার এই চার বছর কনজিকুয়েন্টলি সে বিশ হাজার টাকা করে স্যালারি পাবেন এটা হচ্ছে প্রথমবারের মতো যুক্ত হচ্ছে এবং আমি এ ব্যাপারে টোটালি কৃতিত্ব দিব আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উনি আমাদের ডাক্তারদের প্রতি অনেক বেশি সহমতিশীল বলেই আজকে আমাদের আমাদের লেখাপড়াটাও এগিয়ে যাচ্ছে আশা করি বিসিপিএস হয়তো বা কারণ আমরা আপনারা জেনে থাকবেন যে বিসিপিএসের হেড বা মেইনলি কিন্তু এটা প্রধানমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ করেন এটা প্রধানমন্ত্রী নিয়ন্ত্রিত একটা প্রতিষ্ঠান বিসিপিএস ওকে সো এখানে প্রধানমন্ত্রী ডিসিশনটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমার মনে হয় ওনার সুনজর কারণেই এই ধরনের ডিসিশনগুলো আসতে যাচ্ছে এই জন্য আমরা সবাই খুবই খুশি আমরা যারা ট্রেনি ছিলাম বা যারা জুনিয়র সবাই আমরা অনেক বেশি খুশি পার্সোনালি আমি অনেক বেশি থ্যাঙ্কফুল আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে